എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് ബൈനോക്കുലർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനാകുമ്പം ഒരു ലെൻസേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നും വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഐ പി എസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കൊയാക്സിയൽ ട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുമായിട്ട് കൊയാക്സിയൽ ട്യൂബിൽ രണ്ട് എൻഡിലുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയാണ് ദെൻ വേറൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഐ പി എസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഫ് ഇ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ പി എസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ദെൻ ടു എഫ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഈ ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ അവിടെ അതായത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിട്ട് ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും റേഡേഗ്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ വന്നു ദെൻ അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഇല്ലേ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഇല്ല റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും മറ്റേത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ അല്ലേ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ആ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഇൻവേർട്ടർ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചു ദൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഐ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡും ആണ് ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ വന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് അതായത് ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ കിട്ടി അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കാണുന്ന ഇമേജ് അല്ല ആ അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടി ഈ ഇമേജ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ വന്നു ദൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എങ്ങനെ വരും ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഏ ഒന്ന്
അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ആണ് ഇത് റിയൽ ഇമേജ് ആണോ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് വെർച്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്കവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു അതിൻ്റെ റിയൽ ഇമേജ് ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിങ് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഹൈലി മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഐ പി എസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാൻ നമുക്ക് അവിടെ വെർച്വൽ ഇമേജ് അവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹൈലി മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് അത് റിയൽ ആണ് കേട്ടോ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡും ആണ് മാഗ്നിഫൈഡും ആണ് ഇത് ഈ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വെർച്വൽ ആണ് അല്ലേ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അല്ലേ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മാഗ്നിഫൈഡും ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമേജ് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒ ബി ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ അതായത് ആ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബി ഇൻറ്റു ഐ എം കേട്ടോ ഐ എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ആണ് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഐ എമ്മിന് ഇവിടെ വിട്ടു ഐ എം ഇൻറ്റു ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബി എന്ന് എഴുതി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ പി എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതാണ് ഇമേജ് ആണ് ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഐ പി എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പറയാം ആ ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഐ പി എസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഐ പി എസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ അതായത് എം ഇ എന്ന് എഴുതാം ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഐ പി എസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബി ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ എന്താണ് ലെൻസ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ
ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ കേസിലുണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഐ എം ആണ് ആ ഐ എമ്മിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കും വി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വി ഒന്നും കൊടുത്തു അതുപോലെ എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഒ ഒന്നും കൊടുത്തു കേട്ടോ ഈ ലെൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലു വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പി എസ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലു വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഒ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഒന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കുക വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ് റേയുടെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം മറ്റേ യു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇൻസിഡൻറ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മൈനസ് എന്ന് വരും അപ്പം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഒ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് ഐ പീസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് ഐ പീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റും ഇമേജും ഒരേ സെ ലെൻസിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ലൈ പീസ് ഇതാണ് ലൈ പീസിൻ്റെ സെയിം സെ ലെൻസ് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഐ പീസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഫ് ഇന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ വി എന്ന് എഴുതാം യു ഇന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇ മൈനസ് വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഇ എന്ന് എഴുതാം ഓർ വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഇ എന്ന് എഴുതാം ഡെൻ ഈ ഐ പി എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് ഐ എം ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ യു വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം യു ഇ ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ ഡാഷ് എം ഡാഷ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആ വി ഇ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ പി എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് കേട്ടോ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഡി ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡി വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ പി എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഡിയും ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മൈനസ് ഡി ആണ് മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് കെല്ലു വൺ മൈനസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐ പി എസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം എം ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പി എസ് എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക എം ഇ അവിടെ നിർത്തിച്ച് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇ എന്ന് വരും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പി എസ് കിട്ടി വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇന്ന് വന്നു മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇ എം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇ ആണ് അതെ ഇൻറ്റു എം ഒബ്ജക്റ്റീവിന് നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഒ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവ
അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെൻസിനോട് ചേർന്നത് ഫോക്കസിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിനോട് ചേർന്നാണ് ഫോക്കസിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കൽ ലെൻതായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻസ് എല്ലുമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കേസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഇമേജ് എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പി എസ് ഐ പി എസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പി എസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഒ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എഫ് ഇന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്തിൻ്റെ കേസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കേസസുകളാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇമേജ് ഇമേജ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ദ ഫോർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഐ പി എസ് ബിക്കം എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എഫ് ഇന്നാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ബിക്കം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെ ഫോക്കൽ എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഐ പി എസ് എന്ന് പറയും എൻ്റെ മുഖ്യേഷം കണ്ടു ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇന്ന് കൊണ്ടു പിന്നെ നമ്മളൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് മൈനസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിരിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കുക അപ്പം നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു